పిచ్చితో కూడుకున్న ఒక అగోర అది అగోర అన్నప్పుడు నువ్వు ఒక లేడీ లేడీ పాటలు ఎంత పవిత్రమైనవి మనం లేడీస్ ఉంటారు వాళ్ళే నువ్వు ఆ పాటలు నువ్వు డైరెక్ట్ చూపించేస్తున్నావే ఓపెన్ ఛాలెంజ్ తీసుకెళ్ళారు బ్యాన్ చేత ఆయన నన్ను గుసరేసి ఎవ్వరికైనా మీడియా మనం మన మీడియా ముద్రలో చెప్తున్నా ఆయన ఫేక్ అని నేను నిరూపిస్తాను ఆయన అగోరా అని ఆయన నిలబెట్టుకోవాలి బ్యాన్ చేత అండి ఏడు పోదాం మనం ఆ ఏడు ఎప్పుడు మనం పోదాం నేనే పెట్టుకుంటా కర్స్ అంత ఎంతమంది వస్తారు మీడియా ఛానల్స్ అన్ని చూసా నేను చూడాలి ఏమున్నాయి అన్ని చూసినా ఓపెన్ ఛాలెంజెస్ నువ్వు నిలబడి చూసి సంఘటన చూస్తాను మన మిత్రం లేదా పోదాం నన్ను ఏం చేస్తా చేయమని చెప్తా నువ్వు కాదు అగౌరవం అంట అగౌర అని చెప్పి నిరూపించుకుని ఏం చేస్తావు చేయమని అన్నపూర్ణ స్టూడియో లంగ లఫంగాలు ఉంటారు ఫస్ట్ రాగానే అన్ని ఇట్లా కోస్తారు ఇట్లా ఇట్లా పట్టి ఇట్లా పీడ్చి పీల్చుకొని ఇట్లా అంతో ఏముంది మన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంది అంతో బండి ఉందంటే బండి వాడి దిగుతారు పైసలు ఉన్నాయి అంటే పైసలు వాడి దిగుతారు మొగోడు అయితే పైసా ఆడదైతే అంతే నా నమస్తే నేను చరణ్ గురువు అని షానీ స్టూడియోస్ నుంచి యావత్ తెలుగు ప్రజలందరికీ శిరస్సు వంచి పాదాలు వందనాలు నమస్తే ఎట్లున్నారు అదర్ మంచిగా ఉన్నారా చాలా రోజుల తర్వాత ఒక మంచి ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ గెటా నేను ఇప్పటి నుంచి ఇంటర్వ్యూ బాగా ఉండే చిల్లర ఫెలోస్ నుంచి చీల్చి చెండాడే పెద్ద పెద్ద యుద్ధ నౌకల దాకా పోదు ఇక ఆగేది లేదు చలో ఏదేమైనా సరే ఈరోజు ఒక మంచి కాన్సెప్ట్ తో మీ ముందుకు వచ్చిన ఆ హేటర్స్ మై హేటర్స్ అందరు మంచి బ్యాడ్ కామెంట్స్ తోటి నేను దాన్ని ఏదో ఒక కామెంట్ పెట్టుడు రా వీడియో మొత్తం లాస్ట్ వరకు చూడరు ఏదో ఒక కామెంట్ పెట్టుడు ఏదైనా పెట్టుడు ఎనీథింగ్ నేను రిజర్వ్ చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను నేను అర్థమైందిగా అది రైట్ ఈ రోజు మన ముందు సోషల్ మీడియాలో ఒక మంచి తనకంటూ ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నటువంటి రాఖీ భాయ్ మన తోటి ఉన్నాడు అతను వే ఆఫ్ స్పీక్ కానీ అతను చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు కానీ ఒక మంచి నటుడు జబర్దస్త్ అనే ఒక ప్లాట్ఫామ్ నెక్కాలంటే ఎన్నో రకాల కష్టాలు పడాలి అక్కడ ఉన్నటువంటి అక్కడ పోవడానికి కష్టపడాలి అక్కడ నిలబడి ఉండడానికి కూడా కష్టపడాలి సో అట్లాంటి కష్టాలను అన్ని దాటుకొని సక్సెస్ అయ్యి సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతున్నటువంటి రాకీ భాయ్ మన తోటి ఉన్నాడు ఈరోజు ఒక మంచి కా కాంట్రవర్సీ కన్వర్సేషన్ ఫ్యాన్స్ వెయిటింగ్ ఇక్కడ సొసైటీలో జరుగుతున్నటువంటి దొంగ భావాలు దొంగ యోగులు దొంగలు సొసైటీ ప్రజలను పట్టి పీడిస్తున్నటువంటి దుష్టశక్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇంకో రూపంలో బాబలు మాతలు స్వాములు ఇట్లాంటి దొంగల గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను హైందవ ధర్మాన్ని నమ్ముకున్నటువంటి ఒక హిందువుని నేను చెప్తున్నాను సనాతన ధర్మానికి ప్రతి సెకండ్ ప్రతి సెకండ్ పాదాభివందనం చేసేటటువంటి వ్యక్తిని నా సనాతన ధర్మం ఎక్కడ కుంటుపడుతుందో ఎక్కడ తప్పుదారి పడుతుందో ఎవరు కించపడుతుందో అనే భయంతో ఇంటర్వ్యూ చేయడం జరుగుతుంది సొసైటీకి మంచి చేస్తా అని చెప్పి మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నా నమస్తే అన్న నమస్తే నమస్తే ఎట్లున్నాయంటే ఒకరి మందిస్తే జోష్ వస్తుంది ఒకరికి సిగరెట్ తాపిస్తే జోష్ వస్తుంది అట్లా నువ్వు నవ్వుతే అవతల ఉన్న ఆర్టిస్ట్ కి ఒక చిన్న స్పార్క్ లాంటిది ఒక జోష్ వస్తుంది థ్యాంక్ యూ అయితే ఫస్ట్ ఒక సబ్జెక్ట్ మీద వెళ్దాం అంటే కొంచెం కాంట్రవర్సీ వీళ్ళందరూ మనకు మెయిన్ సబ్జెక్ట్ పోయే లోపు నేను ఒకటి అడుగుతాను అంటే మంచిగా కావచ్చు చెడు కావచ్చు నూతనంగా రావాల్సుకున్న వాళ్ళు ఇండస్ట్రీకి రావాలనుకున్న వాళ్ళు ఎందుకంటే వీళ్ళు టీవీలో మనల్ని చూస్తారు కదా కలర్ఫుల్ డ్రెస్లు వేసుకొని కలర్ కలర్ మేకప్ వేసుకొని మనం చూసి ఓ వచ్చేస్తాను ఏం కూడా అట్లయితే అనుకుంటారు అవు అక్కడ అనుకోవడానికి రియాలిటీకి ఇక్కడ మనం ఉండడానికి ఓ తేడా ఉంటుంది ఆ తేడాను నువ్వు అనుభవించడం దాని గత పది పదిహేను ఏళ్ళ నుంచి నీ జర్నీ ఏందన్నా జర్నీ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇట్లే నేను కూడా రంగుల ప్రపంచం చూసే వచ్చిన వాడిని ఇప్పుడంటే సోషల్ మీడియా ఇప్పుడు వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళకు సోషల్ మీడియాలో చూస్తాం అప్పుడే మేము సినిమాలు చూసి వచ్చినాం మరి సినిమాలే మాకు సినిమాలు చూడాలి ఇట్లా కావాలి ఇట్లా అయితే మనం బాగుంటది కదా అన్నట్టు వచ్చి సో అప్పట్లో నా ఫీల్డ్ ఏంటంటే మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేను ఒక మార్షల్ ఆర్ట్స్ అనమాట ఈ కుంఫు కరాటీ కిక్ బాక్సింగ్ ఇట్లా నేర్చుకొని ఉండేటోని అప్పుడు అప్పట్లో నాకు ఈ సినిమాలు అంటే అర్జున్ బానిచందర్ ఇట్లా సుమన్ గారు ఇట్లా పెద్ద పెద్ద హీరోలు వాళ్ళు ఫైట్ చేస్తుంటారు మనం ఎందుకు చేయకూడదు మనం 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 చేయలేము మనం కథ కాదు అట్లా మన మన సినిమా ఇండస్ట్రీ ఎవరు లేడు కదా 
అని చెప్పి సరే ఫైట్ మాస్టర్ గా పోదామని చెప్పి ఫైట్ మాస్టర్ గా ఎంటర్ అయినప్పుడు మనకు ఇక చిన్న చిన్న ఒడదుడుకులు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాం అన్ని కష్టాలు పడ్డాం ఎవరన్నా నీకు ఫస్ట్ డ్రాగన్ కొంచెం చేయి అందించి సాధించిన లంజవాడుకు లేడు ఒక్కడు కూడా దొంగ లంజవాడుకు అక్కడ కృష్ణనగర్ గడ మన గ్రీన్ బావ్ వచ్చి కృష్ణనగర్ అడ్డ అన్నపూర్ణ స్టూడియో లంగ లఫంగాలు ఉంటారు ఫస్ట్ రాగానే అన్ని ఇట్లా కోస్తారు ఇట్లా ఇట్లా పట్టి ఇట్లా పీడ్చి పీడ్చుకుంటారు అండి అంతో ఏముంది మన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంది అంతో బండి ఉందంటే బండి వాడి దిగుతారు పైసలు ఉన్నాయంటే పైసలు వాడి దిగుతారు అర్థమైందా ఇక మొగోడు అయితే పైస ఆడది అయితే అంతేనా ఇక తెలియదు ఏముంది బేబిచారు పడుకోవాల్సింది అంతా ఇట్లా అందరు ఇట్లే ఉన్నారు తప్ప ఎవడు కూడా జెన్యున్ గా అన్న ఏమైనా ఛాన్స్ ఉందా అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి డబ్బులు ఎన్ని ఉన్నాయి భోజనం చేద్దాం ఫస్ట్ భోజనం చేద్దాం మనం ఎక్కడ చేద్దాం మనం భోజనం అంటే మీ ఇష్టం అన్న అంట కదా తీసుకుని ఫస్ట్ ఆడ కట్ బిర్యానీ అది అటు చేసి మధ్యాహ్నం పొద్దుగాల కలిస్తే టిఫిన్ మధ్యాహ్నం కలిస్తే భోజనం రాత్రి కలిస్తే మందు డిన్నర్ కూడా అయ్యా డిన్నర్ కూడా అన్నీ అయిపోతాయి మంద అయినాక ఈ జోష్ వస్తుంది ఎవరికి ఆడు చెప్పే మాటలకు నువ్వు ఆ సినిమా చూసినావా బ్రహ్మానందం గారి సినిమా ఉంటావు మనీ మనీ సినిమా మనీ సినిమా అదే అయినా బాగుంది ఆలోచించారు షూటింగ్ అయిపోద్దండి వచ్చేస్తాను నేను కొత్త కూరగాయలు కూడా దొరికాడు బాగున్నాడు ఎర్రగా ఊరు బాగానే ఉన్నాడు నేను తీసుకొచ్చేస్తాను నేను అంటే ఈయనకి ఈడ లేస్తుంటా నేనా నా గురించి కదా వీడు కన్నాలు పడుతుంటాయి తమ్ముడు ఏం చెప్తా నువ్వు ఒక పెగ్గ అయిపోయినట్టు ఇంకో రెండో పెగ్గు చెప్పు అన్నకు పెగ్గు చెప్పు అన్న నాలుగైదు పెగ్గులు అయిపోతే అన్ని అంటే వాణ్ణి వాణ్ణి ఇంట్రెస్ట్ వాణ్ణి చూసి ఎవరికి అందుపుచ్చినట్టు వాడిగా ఎంత అంత అని లిమిట్ ఉండదు అర్థమైందా బేసిక్ ఈ మాట్లాడటానికి మధ్యవర్తికి ఇండస్ట్రీ కాదు పెద్దలకు వాళ్ళకి సంబంధం లేదు అసలు వాడు ఆ గేట్ కార్డు ఉంటే మనం టైం ఎందుకు ఇస్తాడు తమ్ముడు నీకు అర్థమైన లాజిక్ వాడు ఆ పెద్దలతో వాడు ఉంటే ఈడ నాతో ఎందుకు తెలుసాడు వాడికి చిన్న కృష్ణ నగర్లు ఎందుకు తిరుగుతాడు వాడు వాడు ఆన్లైన్ కార్లల్లో బిల్డింగ్లల్లో డేట్లు చూసుకుంటూ ఆర్టిస్ట్లకు ఫోన్లు చేసుకుంటూ బిజీ ఉంటాడు వాడు గీడ ఎందుకు తిరుగుతాడు ఈడ తిరిగేటోడు అంతా ఏమి గతి లేక ఏమి పని చేత కాక ఎవరైనా నీ అసడు నా అసడు పని ఇచ్చినా కూడా చేయలేక అర్థమైందా ఒక కొత్తగా దొరికే బకరాల కోసం వెతుకుతుంటాడు ఎవరైనా దొరికిండా ఆయన పండగ ఆ రోజు లేదంటే నీళ్ళు రెండు గ్లాసులు నీళ్ళు తాగి అది కూడా హోటల్లో ఎన్నో పోతూ పోతూ మన ఇంట్లో కూడా కాదు ఆయనకి ఇల్లే ఉండదు ఏదో హోటల్లో పోయి నీళ్ళు నీళ్ళు తాగి కడి మిండా అమ్మలు ఎన్నో ఇక పార్క్ కడదు అనుకుంటాడు అంత ఫేక్ 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 స్టార్టింగ్ లా సరే ఏంది రా అసలు ఏమనుకుని వస్తే ఏమైతే అర్థం కాలే మా అయితే సోషల్ మీడియాలో ఇట్లాంటి కాన్వర్సేషన్స్ కాంట్రవర్సీలు వచ్చే దాంట్లో ప్రతి అందరూ రియాక్ట్ అవుతుంది ఇండైరెక్ట్ గా కూడా అన్న నన్ను ప్రమోట్ చేయాలని ఈ రకంగా ప్లాన్ చేసి స్కెచ్ చేసి కూడా మొన్న ఇటీవల మన యూట్యూబర్ సోదరుడు మంచి వీడియో నేను చాలా సేవ్ అయ్యి శ్రీకాంత్ రెడ్డి శ్రీకాంత్ రెడ్డి లారీ చాప్టర్ తెలియదు అది మనము కావాలని మనం చేసినామని ఎవ్వరు కూడా తెలియదు ఇప్పుడు సినిమా ఫీల్డ్ కు రాణిపురం ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది కొంతమంది రాణిపురం ఒకవేళ వాళ్ళు స్వాగతిస్తున్నా వాళ్ళకి సంబంధించిన స్వాగతిస్తున్నాడు బిల్ల పిలిచి అంతే ఎవరికో వంద మందిలో ఒక్కటి వానికి సంబంధించిన వాని కులానికి సంబంధించిన వానోడు వీళ్ళు చూపిస్తారు ఇక వీడు అక్కడ నుంచి వచ్చిన ఆడిషన్ సెలెక్ట్ అయినా చూపిస్తారు ఓకే దట్స్ గుడ్ పెద్దల వరకు ఉంటారు ఇది సైడ్ క్వశ్చన్ అన్న అంటే అనుభవంతో చెప్పు నువ్వు చూసినటువంటి అనుభవం అయి ఉండాలి లేదా నువ్వు అనుభవించినట్టు అనుభవం సినిమా ఫీల్డ్ తెలంగాణ ఆంధ్ర అనేది అంత ముందుకు మనం గతంలో ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు సీఎం అయిన తర్వాత తొమ్మిది ఏళ్ళ పాలనలో ఆంధ్ర గోవాలో మొత్తం సినిమా ఫీల్డ్ వాళ్ళ వాళ్ళ గోవాలో తెలంగాణ తెలంగాణ గోవాలో తెలంగాణ ఫిలిం అసోసియేషన్ సపరేట్ ఉండాలి ఆంధ్ర ఫిలిం అసోసియేషన్ సపరేట్ ఉండాలి అన్నారు ఇంకెప్పుడు అయితే అన్నారు నీకు ఎందుకు అవుతుంది అని అంటే కాదు అది మన తెలంగాణలోకి బేసిక్ గా సినిమా మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు నీకు అర్థమైందా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండదు బ్యాక్గ్రౌండ్ మీన్స్ పైసలు ఉండవు 
ఉంటుంది మస్తు మనలకు కూడా సినిమా చూసే వరకు తాగే వరకు ఎదిగి చేసే వరకు తినే వరకు అంతే దాన్ని ఎట్లా తీయాలి దాంట్లో డబ్బులు ఎట్లా పొందాలి దాంట్లో పేరు ఎట్లా తెచ్చుకోవాలి అని వాళ్ళకు ఉంటుంది మన ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అదే పనికి కాదు నీకు వాడు సినిమా చూడడానికి ఉండదు మైండ్లా తీయాలనుకుంటాడు మనోళ్ళు ఏంది వాళ్ళు తీసిన దాన్ని వెయ్యి రూపాయలకో రెండు వేలకో ఐదు వేలకు పది వేలకైనా పర్లేదు ఇచ్చి కొని మూడు గంటలు ఎంజాయ్ చేసి వచ్చి వీడు ఫీల్ అవుతుంటాడు ఎగ్గేసి బ్యాంచ్ అరే కొడితే అని అమ్మ పది మంది లేచిపోయారు నేను కొడితే ఈ అమ్మ యాభై మంది లేచిపోతారు అంటే పొద్దుగా లేచి చూసారు అక్కడ తెలియదు అంతే అయితే ఆ సినిమా చూసి వచ్చిన తర్వాత నా జీవితంలో జరిగిన ఒక సన్నివేశం చెప్తాను అది చిన్న నేను చాలా చిన్న ఏదో వెంకటేష్ సినిమాకు పోయినా వాళ్ళు వాళ్ళు డాడీని కొడతారు కదా అలా ధర్మచక్రం ధర్మచక్రం సినిమా ధర్మచక్రం సినిమా చిన్న చాలా చిన్న నెల టికెట్ మూడు రూపాయల టికెట్ ఆ మూడు రూపాయల టికెట్ దగ్గర కూర్చొని అది కూడా ఇంటర్వ్యూ నుంచి సినిమా దొంగతనంగా పోయి ఆ గోడ దిగి పోయి ఆ భవాని థియేటర్ అని ఉన్నాను చూసాడు అయితే అలా సేమ్ రెడ్ ఒక ఇట్లా సేమ్ స్టైల్ అన్న ఏ రీందాకు ఉంది వెంకటేష్ వెంకటేష్ దగ్గర ఉన్న ఆడు కూడా ఇట్లనే కట్టుకుని ఇట్లా కట్టుకొని సిగరెట్ రాయి అమ్మ వచ్చుకుంటే తాకిడు నాకు నేను ఒక నా వయసు తీసుకెళ్ళి పడ నేను చిన్న పని కదా వాడు నాకు తాకిడు ఐటు ఐటు ఉన్నాడు వాడి ఆటో గిత్తుడు నేను నాకు రాతే నేను రెండు మూడు సార్లు తిన్నవాడ మొక్కలు దెబ్బ తగ్గి ఇట్లా చూసిన ఇట్లా చూసేసరికి ఇట్లా అనుకో ఇట్లా పోతున్నాడు అంటే అది ఫీల్ అయ్యి సినిమా థియేటర్ బయటకు వచ్చినాడు నీకు అర్థమైందా వాడు ఫీల్ అవుతుంది వెంకటేష్ లాగా ఫీల్ అవుతుంది అంతే నా జీవితంలో నేను మర్చిపోనా వాడు ఎర్ర కలర్ షర్ట్ వేసుకున్నాడు హెయిర్ స్టైల్ ఇట్లానే ఉంది కొంచెం డార్క్ నల్లగా ఉన్నాడు ఫ్యాంట్ వేసుకున్నాను అరే తాకితే మామూలుగా దెబ్బ తాకలేండి నా దెబ్బ ఇప్పటికి గుర్తుంటుంది నాకు అది ఫిక్స్ అయిపోయి ఇంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఆ సినిమా అసలు నేను అది నాకు ఆ టైంలో అర్థం కాలే వీడు ఇట్లేదు పోయి వాడు ఏంటని కనబడితే కనబడితే రెడ్ షర్ట్ కనబడ్డ పదేళ్ళు గుర్తొచ్చింది నాకు ఒక రెడ్ షర్ట్ ఆ షర్ట్ కలర్ షర్ట్ కనబడితే నన్ను ఎవరు చిన్నప్పుడు ఒకటి గుద్దిపోయాడు అని చెప్పి అదే గుర్తొస్తుంది ఎందుకు ఎప్పుడు వాడు నాకు అనవసరంగా గుద్దిపోయాడు ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన దానికి సినిమా చూసి మనోళ్ళు ఫీల్ అవుతారు హీరో అన్న వీడు పొద్దుగాల పాలే రోజు ఫైటింగే కదా హీరో హీరో కొడుతుంటాడు ఒక పది మంది కలిసి వీడిని సంపూర్ణం అవుతారు ఇక అరే దెబ్బలు తిన్నాక అర్థమవుతుంది అయితేనా నేను ఎందుకు అడిగిన క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ స్టేట్ అడుగు ఈ కూల కూల వ్యవస్థ వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి డాష్లు వాళ్ళకు సంబంధించిన డాష్లు వాళ్ళు వాళ్ళే ముంగడికి రాచే ప్రయత్నం చేస్తారు వాళ్ళని తీసుకొచ్చుకునే ప్రయత్నమే వాళ్ళు చేస్తారు తక్కువ కులం కానీ కులాన్ని అడిగి నీది ఏ కులం అని తెలుసుకొని నువ్వు ఇదే పలానా అని చెప్పి మెల్లగా ప్రేమతో అవాయిడ్ చేసేటటువంటి ఆచారం అప్పుడు ఉంది ఇప్పుడు కూడా ఉందా ఇంతకుముందు అయితే గట్టిగా ఉండే తమ్ముడు ఇంతకుముందు చాలా గట్టిగా ఉండే ఎందుకంటే ఫస్ట్లు రాగానే వీడి ప్రొఫైల్ కానీ వీడిది ఏందని చెప్పుకున్న తర్వాత లాస్ట్కు మీరు ఏమిట్లు అని అడుగుతారు వీడు కొంచెం అగ్రకులం వారు కూడా అయితే ఏమో నేను ఇది కొంచెం తక్కువ కులానికి సంబంధించిన అయితే వాడు పాపం చెప్తే అబద్ధమని చెప్పాలి లేదా నిజమని చెప్పాలి ఇక నిజం చెప్పిందంటే వాడిని చాలా సున్నితంగా చాలా స్మూత్గా అవునా ఓకే తమ్ముడు అరే మీరు కష్టపడతారా బాగుంటారా మీరు కానీ దొరకాలరా మీలాంటి వరకు అవకాశం దొరికితే వాళ్ళు ఆడుకుంటారా కానీ పక్క నీకు ఉంటుంది ఏదో ఒక ఛాన్స్ ఉంటుంది నువ్వు కనపడరు నువ్వు నువ్వు అరే మనోళ్ళు ఫోటోలు తీసుకు మనోళ్ళు ఒకసారి నువ్వు క్యారెక్టర్ ఏమన్నా కూడా పిలువు తమ్ముడు నువ్వు నువ్వు టచ్లో ఉండరా నువ్వు మంచి మ్యాటర్ ఉంటుంది రా మీ 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 ఊళ్ళో దాంట్లో వీడు ఫీల్ అయిపోయి వెళ్ళిపోతాడు ఇక నాకు ఫోన్ వస్తుంది ఫోన్ వస్తుంది ఫోన్ వస్తుంది ఫోన్ వస్తుంది ఇదే దాంట్లో ఉంటాడు ఆ ఫోన్ రాదు కదా ఆడ కుర్చీలకి వెళ్ళి లేచిపోయిన తర్వాత ఈయన్ని పెట్టి తుడిపించి కడిగిపించి అర్థమైందా సాఫ్ సఫై చేపిస్తాడు ఎప్పుడు మరి ఇదంతా ఈ రోగం అంతా ఇప్పుడు ఇప్పుడు అందరూ పెద్ద పెద్ద హీరోలు వాళ్ళందరూ వచ్చి కూడా ఏ అక్కడ ఏమో అందరూ స్వాగతిస్తాం చిన్న చిన్న వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు మారింది ఇప్పుడు మారింది తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత అర్థమైందా ఇప్పుడు మారింది కొద్దిగా మారింది మన తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి హీరోల మీద కాంట్రవర్సీలు చేసి ట్రోల్స్ చేసి వాళ్ళ జీవితాలతో ఆడుకుంటారు ఎందుకన్నా ఎవరు చేస్తారు ఇదంతా పెద్ద హీరోలు ఫ్యామిలీలే ఉంటాయి ఎవరు అంటే ఉంటాయా అని నేను పోయి చూసింది లేదు ఇప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీకి నేను ఎట్లానో నాకన్నా ముందున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు మనం ఎవరి మంది ఒక మాట వినాలే కదా 
సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఏం జరుగుతుందంటే డైరెక్ట్ పోయి చూసినప్పుడు నేను నాగార్జునాల్ ఇంట్లో ఏం జరుగుతుంది నేను చూసిన చిరంజీవి గారి ఇంట్లో ఏం జరుగుతుంది నేను చూసిన మొన్న అంత ఎందుకు అయ్యా ఆ కొండ సురేఖ మేడం మంత్రి అర్థమైందా ఒక మంత్రి ఒక మంత్రి అయ్యి ఉండి ఆయన తెలియని మ్యాటర్ ఉంటుందా నీకు అర్థమవుతుంది నేను గట్టిగా చూడు ఒక మంత్రికి తెలియని మ్యాటర్ ఉంటుందా ఒక స్టేట్ని వాళ్ళ ఆయన కానీ ఆ మేడం కానీ పాలు ఇచ్చింది అంటే ఒక రాజకీయ వరంగల్ అంటే కొండా సురేఖ గారికి ఉన్న పేరు ఒక రేంజ్ అలాంటి మేడంకి ఏం జరుగుతుందో గల్లీలో తెలుసుకోలేనంత సిచ్యువేషన్ ఉండదు కానీ ఒక ఫేమస్ వాళ్ళ ఇంట్లోనే జరిగేది చెప్పిందంటే అర్థమైంది నీకు కొన్ని చెవులతోటి విన్నా నమ్మలేము కొన్ని చూసిన నమ్మలేము మనకు కనిపించేదంతా అబద్ధం అలాంటప్పుడు అంటే ఆ విషయం మీద నేను మాట్లాడదలుచుకోలేదు బికాస్ అది పొలిటికల్కి సంబంధించిన విషయం అని చెప్తున్నా నేను అంటే వాళ్ళు అట్లా ఎట్లా మాట్లాడతారు నేను నా వ్యక్తిగత జీవితం ఉంది నాకు నా ఇంట్లో నా నా ఫ్యామిలీకి సంబంధించినటువంటి ఇష్యూస్ లో ఒకటి నువ్వు నా దగ్గర ఉండాలి చూడాలి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది లేదా నేను నీకు చెప్పుకోవాలి ఈ రెండు జరిగినప్పుడు థర్డ్ పర్సన్ క్రియేట్ ఇచ్చిన నమ్మి మాట్లాడడం అయితే కరెక్ట్ కాదు అది వాస్తవమే కావచ్చు జరిగి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు జాతకాలు చెప్పినట్టు జాతకాలు చెప్పుండొచ్చు కానీ అవాస్తవమైన వాస్తవమైన సాక్ష్యాలు లేనటువంటి మాటలు చెల్లవు నేను అదే అంటున్నా మనము ఇండస్ట్రీలో కొంతమంది మాటలు వినడమే తప్ప ఈ కులం ఉందా ఇలా నడుస్తుందా తెలంగాణ వాళ్ళకి ఇట్లా అన్యాయం చేస్తురా ఎవరు చేస్తురు ఇవన్నీ కూడా ఇండస్ట్రీలో టాక్ నేను పోయి చూసింది లేదు నువ్వు పోయి చూసింది లేదు టాక్ మనం అంత కింద స్థాయి అంటే మనం ఇంకా మనం ఎదగలేదు కాబట్టి అంత పెద్ద పెద్దలు ట్రావెల్ ట్రావెల్ చేయలేం కాబట్టి మనకు ఎవరైనా చెప్తే వినడము అది మనం ఎవరితోనే డిస్కషన్ చేయడం తప్ప ఎవరు చూసిన వాడు చాలా తక్కువ నైంటీ పర్సెంట్ తక్కువ టెన్ పర్సెంటే చూసిన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు కూడా చెప్పారు అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఎందుకు బయట చెప్పుకోవాలి ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుంది ఏం అవసరం అది ఏం చూడనోడు ఏం చేయనోడే వేపుతా ఉంటాడు అట్లా నేను అందుకనే అది ఎవరు చేస్తున్నారో ఏం చేస్తున్నారు అనేది తప్పన పెడితే చేస్తారు అంతే ఇప్పుడు నేను అనేది ఒకటే అప్కమింగ్ స్టార్స్ వాళ్ళు ఎన్ని రోజులు ఉంటారు నేను ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నా జబర్దస్త్ వేసిన పదిహేను ఏళ్ళ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి నువ్వు ఎందుకు ఒక సినిమాలో సెవెంటీ ఎం థియేటర్ లో ఆడే సినిమాలో మంచి ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ అయ్యి ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్షిప్ క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గారు ఇది సైడ్ కాదు దానికి కారణం నువ్వా లేకుంటే నీ మీద ఉన్నటువంటి ఇంపాక్ట్ నేనే ఒక కారణంగా చెప్పాలంటే మనము ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు నేను ఉన్నా మనకి మ్యారేడ్ ఇప్పుడు మ్యారేడ్ ఫుల్ టైమ్ మనం ఆఫీస్ తిరగాలంటే తిరగలేము బయట ఏదన్నా వాళ్ళని ఆల్టర్నేట్ గా చూసుకుంటూ తిరగాలనే వారికి ఏమైపోతుంది అంటే ఫుల్ ఫ్లెక్స్డ్ గా ఆఫీసులు తిరగలేము ఒకవేళ తిరిగిన కొన్ని రోజులు ఉన్నాయి స్టార్టింగ్ లా అప్పుడు మనకి ఇయ్యలే అదే మైండ్ లో పడిపోతుంది సి గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఇప్పుడు ఎంత ఆర్టిస్ట్ అయినా ఏం చేసినా నువ్వు ఆఫీసులు తిరిగినంత మాత్రం నీ క్యారెక్టర్ రాదు అనేది మాత్రం నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను అర్థమైందా నువ్వు అన్నావు కదా ఓ ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ లేకపోతే ఓ మెయిన్ క్యారెక్టర్ డైలాగ్ ఉన్న క్యారెక్టర్ రావు ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ప్రతి ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ లో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక సర్కిల్ ఉంటుంది ఒక ఫ్యామిలీ ఉంటుంది వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు పిలిపించుకోవడం వాళ్ళని చుట్టాలని పిలిపించుకోవడం వాళ్ళ తమ్ముడిని వాళ్ళ అన్నని వాళ్ళ బామ్మని అర్థమైందా వాళ్ళ సర్కిల్ లోనే మెయిన్ క్యారెక్టర్ వెళ్ళిపోతాయి తమ్ముడు లేదా అదర్వైజ్ రెండోది వానికి ఫేమ్ అయ్యన్నా ఉండాలి జబర్దస్త్ అనే ఒక పెద్ద స్టేజ్ చిన్న తెర గుల్లి తెర వెండి తెర ఫేమస్ అయ్యారు ఒక వెండి తెర అనే ఒక పేరు వినగానే అందులో ఉండేది శ్రీదేవి మల్లెమల్ల ప్రొడక్షన్ సంబంధించినటువంటి ప్రోగ్రామ్ శ్రీదేవి డ్రామా కదా లైక్ జబర్దస్ జబర్దస్ డి అంటే ఎక్కువ పాపులారిటీ ఉన్నటువంటి షోస్ లో ఇంత పెద్ద స్టేజ్ లో అక్కడ అంత ఉన్నటువంటి స్టేజ్ కి నువ్వు ఇంత కష్టపడి వెళ్ళావు కదా ఎన్ని ఎపిసోడ్లు వేసినా మొత్తం నీకు రిమినేట్ చేస్తే ఎంత సంపాదించింది ఇప్పుడు నీకు మెసేజ్ బెంచ్ ప్లాట్ వచ్చిందా ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఎంత సంపాదించినా అని పక్కన పెడితే ఎంత ఖర్చు పెట్టినా అడగాలి ఏ ఒక్కడి కూడా పైసలు రావు 
అరే ఒక సినిమా ఒక ఒక ఇంటర్వ్యూలో కూడా చూసిన గటం రవి నన్ను కూడా ఎపిసోడ్ ఎనభై ఎపిసోడ్ ఫ్రీ గా చేసిన ఇంకా చేయాలి టీమ్ లీడర్ అయితేనే వాళ్ళకి కంపెనీ ఒక అమౌంట్ ఇస్తుంది అలా అయిందా మిగతా అంతా కూడా టీమ్ లీడర్ కి వేస్తుంది టీమ్ లీడర్ కింద వీళ్ళంతా అంటే మేమంతా టీమ్ లీడర్ కింద వాటి ఇస్తే తీసుకోవాలి అడుగులు లేదు అడిగితే వాడు రేపు రాణిస్తాడు రానియడం భయం అది పక్కన పెడితే వాడు మనల్ని రానియడానికి వాళ్ళు ఎట్లా సాటిస్ఫాక్షన్ చేయాల వాళ్ళని ఏ విధంగా మనల్ని మనం వాడిని సంతోషపరచాలా ఇదే ఉంటుంది ఎంతకట్లేసి <laughs> ఇన్ని బ్లాస్ట్ లేచి వాళ్ళు వాళ్ళని హైలైట్ గా చూపెట్టి మళ్ళీ నీ అక్క నీ అమ్మ అది మాట్లాడుతుంటే వాడికి నవ్వుకుంట ఓ అన్నాడు యాంకర్ అన్నాడు ఈ డబుల్ మీనింగ్ డైలాగ్ లేచి ఈ సంసార పక్షం ఉండే మేము పొత్తులు ఇవన్నీ చెప్పుకునే ఆడోళ్ళు చూసే ప్రోగ్రామ్స్ లేకుండా ఎందుకంటే కోసం ఇంకా ఏదైనా సార్ వ్యూస్ లేకపోతే నీకు వాళ్ళకి యాడ్స్ రావు కదా వీళ్ళంతా లవ్ కాన్వర్సేషన్ లో ఈ జోడి జోడి కలిపి ఇదంతా ఫేక్ అన్న ఫేక్ 200% ఇప్పుడు రష్మి గారు సుధీర్ ఈ ఇంకొక తెల్ల అమ్మాయి ఉంటది ఆ పిల్ల ఈ మైనేలు వర్ష వర్షని చాలా హీరోయిన్ లాగా ఉంటది పిల్ల ఆ వీళ్ళందరికీ కూడా ఫేక్ అట ఎందుకు క్రియేట్ చేశారు అన్నట్లు ప్రజలను పిచ్చోలం చేస్తారు అట్లా ప్రజలను పిచ్చోలం చేయడం గాని ప్రజలను ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ చేయడం ప్రోగ్రామ్ కి ఎడిట్ చేయడం ఎమోషనల్ కట్ ఎమోషనల్ కంటెంట్ లేకపోతే ఒక శిల్పతి లేకపోతే ఏదన్నా ఒక ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ కోసం నటిస్తారు ఆడ ఏంటంటే మీరు ఫీల్ అయ్యేటట్టు చేయడమే ప్రోగ్రామ్ డైరెక్టర్ ఒక్కొక్కరు వాళ్ళ స్థాయిని బట్టి యాభై వేల నుంచి రెండు లక్షల వరకు నడుస్తుంది అంటే లోపల ఇంటెన్షన్ బాగా వ్యక్తికరణ అనుకుంది కాబట్టి చెప్తున్నా నేను సినిమాల్లో సీరియల్స్ లో షోస్ లో మంచి అందంగా తెల్లగా మస్తు కిరాక్ తయారై ఓ హీరో హీరో మాదిరిగా డాన్స్ వేసి అవి వేసి వేసి నేను టీవీలో చూసి బాగు ఇట్లా జీవితంలో ఇట్లా ఉండాలి అనుకుంటా కదా ఒరిజినల్ గా చూస్తే నీకు వెళ్ళిన అవగాలే కుదురుతురు ఏమగాలు మేకప్ వస్తే ప్రతి ఒక్కడు హీరో మేకప్ తీస్తే వాడు జీరో దీని మీద ఈ ఇప్పుడు నేను అన్న మాట మీద అప్కమింగ్ ఊర్లో చూసి మంచి అబ్బో అయ్యో అనుకునేటోళ్ళు వాళ్ళు సినిమా ఇండస్ట్రీ రావాలని ఒక ఏం ఏం చెప్తాం రావాలి అందరు రావాలి కానీ వాళ్ళ స్థితిగతులను పట్టుకుని రావాలి ఇప్పుడు నేనేమంటా అంటే ప్రతి ఒక్కరికి హీరో కావాలని ఉంటుంది లేకపోతే ఇంకోటి కావాలని ఉంటుంది కానీ దాని వెనుక పైసలు ఉండాలి పైసలు లేకపోతే సినిమా వాళ్ళు పైసలు తీసుకుంటారేమో అక్కడ మోసం చేస్తారేమో పక్కన పెడితే బీట హైదరాబాద్కి రాని ఇంకా బస్ ఎక్కడికి ఛార్జీకి పైసలు ఉండాలి వాడు ఇక్కడికి వచ్చి తినడానికి పైసలు ఉండాలి ఉండడానికి పైసలు ఉండాలి వాడు తిరగడానికి పైసలు ఉండాలి వాడు డ్రెస్సులు వేసుకోవడానికి పైసలు ఉండాలి ప్రతిదీ పైసతో కొడుకున్నది ఈడ ఎవడు కూడా హెల్ప్ చేయడు ఎవడు కూడా పూట తొక్కు అన్నం కూడా పెట్టి ఊరికి పోతే అన్న అమ్మ జర ఏమన్నా నేను వేరే ఊరు నుంచి వచ్చిన జర ఆకలైతే తల్లి ఏమన్నా కొంచెం అన్నం ఉంటా అంటే ఏదన్నా బో పెడతారే ఒక కానీ ఈడ ఒక్క సింగిల్ టీ కూడా తాకేయదు దాదాపుగా నేను ఈడ స్టూడియో పెట్టి ఫైవ్ ఇయర్స్ అయ్యాను కనబడాలని ఒక తపన ఉన్నా కానీ ఫస్ట్ ఇంకా పువ్వ పెట్టి 
రూమ్ ఇచ్చి ఫస్ట్ నువ్వేం చేయాలనుకుంటావు చేయరా ఒక వారం రోజులు వాడు వాడు ఉండగలుగుతాడా లేదా అతను అనేది అర్థం చేసుకుంటా ఉండగలుగుతా అంటేనేమో వాడిని ఉంచుకుంటా లేకపోతే నడరా బస్ ఎక్కి అని చెప్పి వంద రూపాయలు ఐదు వందలు చేయవేడి పోమని మార్షల్స్ నేర్చుకున్నాం కదా కుంఫు కళ్యాణ్ అంటారు అది కాస్త గాయన గురు ఒక మన పంతులు గారు ఉండి సో సినిమా ఇండస్ట్రీలో కొంచెం నేమ్ చేంజ్ చేసుకోవాలమ్మా ఏదే నేమ్ ఉంటే కూడా వైబ్రేషన్స్ కొంచెం ఒక్కోసారి చేంజ్ అవ్వాలంటే పెట్టుకున్న పేరు రాఖీ బాయ్ ఇది దాదాపు నేనే పెట్టుకున్నా అంటే మనల్ని ఇలా తెలంగాణ లాక్లో నేను బుట్టి పెరిగిందంత తెలంగాణ మూలాలి హైదరాబాద్ బాయ్ నమస్తే గాయ స్నేహిల్ రే అరే కిదర్ గాయ బాయ్ అరే గ్యారే తూ రే బాయ్ తుమ్ జరా ఇస్కు హెల్ప్ కరో బాయ్ తుమ్మ తుమ్మ రాస హోతా గ్యారే తుమ్ నై కర్ రే తుమ్ ఆజ్ కల్ నై మిల్ రే బాయ్ కిదరే బాయ్ బాయ్ కిస్సా బాయా అరే కా బాయ్ తూ అరే ఆ బాయ్ జరే జల్దీ కరింగే ఇస్కు సెటిల్మెంట్ కరింగే ఇట్లా బాయ్ అనేది యాడ్ చేస్తారు ఇక తెలంగాణలాయ్ ఇట్లా ప్రతి దానికి బాయ్ బాయ్ అనే వారికి నేను రాఖీ అని పెట్టుకున్నా యాక్చువల్గా అదే అన్న రాఖీ అని పెట్టుకుంటే వాడు ఇక ప్రతి ఒక్కడు బాయ్ రాఖీ అని పేరు అని పిలవలేరు కదా రాఖీ బాయ్ అంటాడు రాఖీ బాయ్ అదే ఆజ్కల్ నామ్ చేంజ్ అయ్యే భయ మస్సే నామ్ కళ్యాణ్ సే రాఖీ బాయ్ ఆగా అని చెప్పి అట్లా 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 వాళ్ళు పిలిచిన మొదలుపెట్టి ఇక నేను కూడా సరే వంటలు చెప్తే రాఖీ బాయ్ అంటాను ఇలా ఏం పేరు అంటే రాఖీ బాయ్ అంటాడు రాఖీ అన్న అనుకో మళ్ళీ వేరే కూడా అవుతాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చి ఇప్పుడు ఆఫీస్ కాడికి రాగానే రాఖీ బాయ్ ఉన్నాడు అంటేనే ఎవడని తలు తీస్తాడు రాఖీ ఉన్నాడు రాఖీ ఎప్పుడు ఇక్కడ ఎవరు అంటాడు అట్లా అరే ఎవరన్నా వస్తే రాఖీ బాయ్ అని వస్తే అట్లా డోర్ తీరా అంటాం అప్పుడు రాఖీ బాయ్ అనే పిలుస్తాడు అన్న ఈయన మన మన ఏదైనా హైదరాబాద్లో ఉంటాడు మనల్లే ఉంటాడు మనోడు డ్రైవింగ్ డ్రైవింగ్ పరిచయం అంటే ట్రావెలింగ్ పోవడం వచ్చుడే ఇద్దరు అక్కలు అయితే ఒక అక్క చనిపోయింది ఒక అక్క బేసిక్ గేమ్ నడుదాము మేము చాలా అడుగు ఉన్నప్పుడు వచ్చినాం హైదరాబాద్ అంటే నేను కాదు అమ్మోలు అమ్మ నాయన పెళ్లి చేసుకుని అరవై డెబ్బై ఏళ్ళ కింద వచ్చి ఇప్పుడు మాట కాదు అప్పట్లో అంత అడివే అంత అడివే గుట్టెత్తే గుడిసెల దీపం కనబడేదా అట్లా మన దీపాలు ఉన్నాయిగా అట్లా దీపం కనబడేదా అంటే అప్పట్లో అప్పుడు కరెంటు కూడా లేదు దీపాలే కొత్తలు దీపాలు ఉంటాయి కూడా అట్లా పెట్టుకుంటాం అట్లా అప్పటి నుంచి ఉన్నోళ్ళు కదా ఈ కొత్తగా వచ్చిన మన సరౌండ్ వాళ్ళు అంత వచ్చిన వాళ్ళు అంతా కొత్త వాళ్ళు అనమాట అమ్మ ఆకు ఆకు వేసుకుని అక్కడ బయట కూర్చుంటే నమస్తే అమ్మ అమ్మ రామ్లమ్మ నమస్తే నమస్తే ఇట్లా ఆయనకు అది ఒక తెలంగాణ శకుంతల లాగా ఆమెకు బయట కూర్చొని ఆకు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ మున్సిపాలిటీ వెళ్ళేడు ఉంటారు గిడ వాళ్ళు ఉంటారు గిడ పోలీస్ స్టేషన్ అంటే ఏంది గిడ ఏడు దొరుకుతాయి ఏడు దొరుకుతాయి ఇట్లా కొత్త గిండ్లు కట్టుకునేటోళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ఇట్లా అంటే బేసిక్గా మేము లోకల్ ఆడ పుట్టాడ తిరిగినాం కాబట్టి ఎవరికి ఏ చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా మా దగ్గరికి వచ్చేటోళ్ళు ఈ సోషల్ మీడియాలో అతను అంటే టూ బీ ఫ్రాంగ్ అడుగుతా రాకేష్ మాస్టర్ చచ్చిపోయినప్పుడు అప్పుడు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకెవరో 
లేదా ఇష్యూ జరిగితే దాని మీద ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినాం మొన్న జానీ మాస్టర్ మీద ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినాం వాళ్ళకి నీకు ఏ సంబంధం ఉంటుంది అనిపిస్తాం సంబంధం ఏమి ఉండదు సోషల్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ సార్ అంటే వాళ్ళు మాట్లాడమంటారు నన్ను నేను రెండు పెట్టలు అడుగుతున్నావు ఎందుకు అడుగుతున్నావు అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో పదిహేను నెలల నుంచి ఉన్నావు ఏంది అసలు ఎవరు ఏంది ఇది నిజమా అబద్ధమా ఇది అయింటదా అని వాళ్ళకు అనిపిస్తుంది ఓ ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది మాట్లాడతాడు ఎవరికి భయపడకుండా ఎవరికి లొంగకుండా భయపడతాడు మాట్లాడతాడు అన్నట్టు పిలుస్తారు అడుగుతారు నాకు ఉన్న నాలుగు పరంగా నేను దాని మీద నాకు ఓకే ఇది నిజమే కదా ఇది అబద్ధమే కదా అని చెప్తా సరే ఇప్పుడు ఏమి ఉండదు దాని మీదనే అందుకోసమే ఇతరుల మీకు ఇప్పుడు మనం కరెక్ట్ పాయింట్ క్వశ్చన్ గుర్తుంచుకోవడం ఈ సనాతన ధర్మం అని చెప్పి ఈ మధ్యలో బాగా హిందూ ముస్లిమ్స్ కు సంబంధించినటువంటి ఇష్యూస్ చాలా వస్తున్నాయి అంటే ఎదుటోని అనకపోయినా అటు ముస్లిమ్స్ లోని కానీ ఇతర మతస్థులని అనకపోయినా సనాతన ధర్మాన్ని నమ్ముకున్నటువంటి వ్యక్తులుగా వీళ్ళు చెప్తున్నారు అంటే మేము మేము హిందువులు సనాతన ధర్మాన్ని మేము పాటిస్తామని చెప్పి పవన్ కళ్యాణ్ డిప్యూటీ సీఎం ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం గారి దగ్గర నుంచి పెడదాక చాలా మంది ఈ మధ్యలో వచ్చినటువంటి ఆ బలమైన మాట దాన్నే నమ్ముకొని ఈ మధ్య కాలంలో ఒక మరి ఆడమనుషో నాకు ఇంటర్వ్యూ పడితే ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయలేదు కాబట్టి నేను అడుగుతాను ఖచ్చితంగా నేను నిన్ను అడిగిన తర్వాత నేను ఇంటర్వ్యూ చేస్తా అమ్మాయిని ఆవిడ ఒక ట్రాన్స్ జెండర్ అని కొంతమంది ఆడ మనిషి అని కొంతమంది లేదు నాకు పీరియడ్స్ వస్తాయని ఆవిడ అన్నట్టు ఉన్నాం అంటే భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటిది గిఫ్ట్ ఆడపిల్లలకు పీరియడ్ రావడం కానీ ఆవిడనేమో ఆడపిల్లని ఆవిడ అని చెప్పుకుంటుంది అంటే పీరియడ్ రావడం ఆడపిల్లని నేను అని ఒరిజినల్గా చెప్పేస్తుంది కానీ కాదు అట్లా రాదు ఇంపాసిబుల్ అని చెప్పి కొంతమంది వర్గాలు చెప్తున్నారు ట్రాన్స్ జెండర్కి సంబంధించినటువంటి వర్గాలు చెప్తున్నాయి సోషల్గా మనం చూస్తున్నటువంటి ఇంటర్వ్యూస్ ప్రకారం సాధువులు కానీ యోగులు కానీ ఇలాంటి అఘోరలు కానీ వాళ్ళకు కొన్ని ప్లేసెస్ ఉంటాయి కొన్ని ప్లేసెస్ దగ్గర మనమే పోయి వాళ్ళని కలవాల్సి వస్తుంది కానీ వాళ్ళే జనాలకు రావడం ఏంది అంత కండరాస్ లేకపోవడం ఏంది దాని మీద నీ ఇంటెన్షన్ ఏదో ఇక ఆయన దొరికిపోయింది ఆన్సర్ ఏడు ఉంటారు వాళ్ళు అడవిలల్లో పెద్ద పెద్ద వేరే దగ్గరికి వాళ్ళ ప్రపంచం వేరు ఉంటుంది వాళ్ళ ప్రపంచం వేరే వాళ్ళ ప్లేస్లలోకి మనం పోలేము ఒకవేళ మనం రాణించినా కూడా అది వాళ్ళు చాలా నిస్ కథల మీద తీసుకోపోతారు ఫేక్ గాలే బయటకు వస్తారు ఇప్పుడు ఈ కూరలు వేసుకొని కారు ఉంత స్టిక్కర్లు వేసుకొని ఫేక్ ఫేక్ ఆమె ఫేక్ తమ్ముడు అట్టే చేస్తున్నాడు ఆమె ఇప్పుడు ముత్యాలమ్మ టెంపుల్లో మనం ముత్యాలమ్మ టెంపుల్ మీద ఇష్యూ అయితే ఆమె ఒంటి ఒంటి పాదం మీద యాగం చేసిపోయింది అడిగింది ఏదో పూజ చేసిపోయింది నేను కూడా పోతా నేను కూడా పోతున్నా నేను కూడా పోతా బట్టలు ఇప్పి ఆడ కూడా నేను బూజ రాసుకుని నేను కూడా చేస్తా నేను సాధన అవుతున్నా ఇప్పుడు నేను ఏమంటా అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో నేను ఉన్నా నేను చిరంజీవి గారు ఒకటి అవుతున్నా నేను నాగార్జున గారు ఒకటి అవుతున్నా నా స్థాయి నాది వాళ్ళ స్థాయి అలా ఇట్లా నేను ఒక సాధు దగ్గర పోవచ్చు ఒక వన్ మంత్ రెండు నెలలు పోవచ్చు ఆడ ఉన్న రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఆడ ఉన్న కథ కర్మ ఆడ ఉన్న కొన్ని సిచ్యువేషన్ అర్థం చేసుకొని ఇట్లు ఉంటాయి అని చెప్తా అంత మాత్రం నేను సాధన అయితేనా ఫస్ట్ టైం జీవితంలో అంటే నాకున్న వయసు నాకున్న అనుభవ ప్రకారం ఈ చిన్న ఈ వయసులో నేను ఎప్పుడు మా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మా తల్లిదండ్రులు చెప్పలే తాతలు చెప్పలే ఎవరు చెప్పలే అగోరాలు లేడీస్ ఉంటారు నేను ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నా నేను అసలు వినడం ఫస్ట్ లేడీ అగోర అగోరలు లేడీ అగోరలు లేడీ అగోరలు అసలు నేను ఎప్పుడు నా నేను ఇప్పుడు నాకు నేను వచ్చినా కూడా ఎప్పుడు ఇన్వాల్వ్ నేను వినవాళ్ళు ఆ మాట వినవాళ్ళు నాకు అది వినవా నాకు అగోరలు లేడీస్ ని అనుభవిస్తారని తెలుసు అర్థమైందా దారుణంగా అతి దారుణంగా అనుభవిస్తారని తెలుసు కానీ లేడీ అగోరలు ఉంటారని మాత్రం నేను నాకు తెలియదు ఎందుకంటే సిగాలు వచ్చినోళ్ళని చూసిన ఆడోళ్ళు అగోరలు ఎక్కడ తమ్ముడు అసలు చరిత్ర నేనైతే వినలే పెద్ద వాళ్ళతో ఈ విషయం మీద నేను ఖచ్చితంగా మాట్లాడాలనుకుంటున్నా ఈ ఇంటర్వ్యూ కనుక చూసి ఈ క్లిప్ కనుక ఎవరైనా చూస్తే మీకు నాలెడ్జ్ ఉంటే ఆ గోరల పైన కనుక అవగాహన ఉంటే ఖచ్చితంగా ఈ సబ్జెక్ట్ మీద నా దగ్గర ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్లకు సమాధానం చెప్పే ప్రయత్నం అయితే చేస్తారని అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఎందుకంటే నువ్వు అగోరు అయితే నేను అడిగే క్వశ్చన్స్ వేరే వేరే ఉంటుంది వేరే ఉంటుంది వాళ్ళైనా కూడా ఏం చెప్తారు అప్పుడు వాళ్ళు ఎప్పుడు చూడండి వాళ్ళు ఏం చెప్తారు చెప్పు నాకు తెలిసి వాళ్ళు కూడా చూసి ఉంటారా లేడీస్ ని ఇప్పుడు కాశీలు ఉంటారు అడి నల్లమల మహారాష్ట్ర అటు ఇటు అంటే కొన్ని అటవి ప్రాంతాల్లో భయంకరమైనటువంటి ప్రాంతాల్లో ఉంటారు మంత్రాలు చేస్తారు అవి ఓపెన్ ఛాలెంజ్ చేస్తుంది కదా నువ్వు నిలబడి చూడు నీ సంగతి అనేది
ఎట్లాస్తున్నారు అరే ఎప్పుడు లేదు ఒకడు పిచ్చితో కూడుకున్న ఒక అఘోర తను ఒక పిచ్చి అఘోర ఎందుకు తప్ప అనిపించాలి అరే అఘోర అన్నప్పుడు నువ్వు ఒక లేడీ లేడీ పాటలు ఎంత పవిత్రమైన మనం అర్థమైందా ఒక ఒక మన తల్లి ఉంటది అక్కు ఉంటది చెల్లి ఉంటది మన భార్య ఉంటది ఒక సోదరు మన సో తాటి ఒక లేడీస్ ఉంటారు వాళ్ళే నువ్వు ఆ పాటలు నువ్వు డైరెక్ట్ చూపించేస్తున్నవే విభూతి మూసుకొని నువ్వు అక్కడ వరకు ఏదైనా కట్టుకో నేను నమ్మేటోని నీకు ఆయనే పోయింది ఆయనే సగం పోయింది ఆయన కుర్రలు వేసుకుని మనుషులు యొక్క కుర్రలు నేసుకుని కుర్రలు ఏం పాడు కాదు నేను మనం చూడలే కానీ ఆయన మాత్రం ఫేక్ ఫేక్ అంటారు ఫేక్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా దగ్గర తీసుకురా నేను నిరూపిస్తాను అన్ని చూసా నేను నేను చూడండి ఏమున్నాయి అన్ని చూసిన ఓపెన్ చేయాలని తీసుకురారు బ్యాన్ చేత ఆయన నన్ను గుసపెట్టుది ఎవరికైనా మీడియా మన మన మీడియా ముద్రలో చెప్తున్నా ఆయన ఫేక్ అని నేను నిరూపిస్తా ఆయన అగోరాని ఆయన నిలబెట్టుకోవాలా బ్యాన్ చేత రండి ఏడు పోదాం మన ఏడు ఎప్పుడు మనమే పోదాం నేనే పెట్టుకుంటా కర్సు అంతా ఎంతమంది వస్తారు మీడియా ఛానల్ సార్ నేను పెట్టుకుంటా కర్సు ఫేక్ అని నేను నిరూపిస్తా ఒకవేళ నిజం నిజంగా ఉండి లేడీ అఘోరాలు ఇంత ముందుకు చరిత్రలో కనుమరిగైపోయి లేకుండా ఉన్నా బయటికి రాకుండా ఓన్లీ జెంట్స్ మాత్రమే మగ అఘోరాలు మాత్రమే బయటకు వచ్చే ఉంది కాబట్టి అట్లనే వచ్చి ఉండొచ్చు వాళ్లకు నేనేమంట అఘోరకు మనం ఒక వాల్యూ ఇస్తాం నిజమైన అఘోరాలు నేను చాలా వాల్యూ ఇస్తాను ఎందుకంటే వాళ్ళతో కొన్ని శక్తులు ఉంటాయి వాళ్ళతో కొన్ని పనులు అయితే ఇందాక నువ్వు అన్నవు చూ వాళ్ళు చంపేయగలుగుతారు లేకపోతే ఇంకో ఏమైనా చేయగలుగుతారు నేట్ల కొంతమంది చూసిన గాల్లో వాళ్ళని గాల్లో నిలబెడతారు మనల్ని వాళ్ళు దాల్చుకునే అర్థమైందా వాళ్ళు అట్లనే వాళ్ళకు ఒక నీతి నిజాయితీ ఒక ఒక ధర్మం ఉంటుంది ఒక నియమం ఉంటుంది వాళ్ళు బయటకు జనాల్లోకి వచ్చేటప్పుడు అర్థమైందా ఒక చిన్న లంగోటి కట్టుకుని వస్తారు కాశీ పోయినప్పుడు చూడు డైరెక్ట్ ఓపెన్ చేసి చూపే ఎందుకంటే ఆడబిడ్డలు ఉంటారు అర్థమైంది ఆడలు ఉంటారు వాళ్ళు లోక కళ్యాణార్థం అట్లాంటి చేయాల్సిందే చేయాల్సిందే ఎందుకంటే మనకు ఉన్నాయి చూపించుకోవడానికి కాదు కదా తిరుగుతాడు ఎట్లా అన్నీ సగం తెచ్చే అదే తను ఇక్కడ వరకు ఒక గుడ్డ కట్టుకొని అక్కడ వరకు ఒక చిన్న బోషి కట్టుకొని అర్థమైందా నువ్వు చెయ్యి మే నా సాయ శక్తులు ఎంత కావాలంత ఓపెన్ గా ఆయనకి ఏమైనా నేను సాయం చేయమని కూడా చేస్తుంటి అర్థమైందా నువ్వు టోటల్ నువ్వు లేడీస్ కి సంబంధించిన మనిషి అంట నువ్వు చాలా మంది ఏమంటారు అంటే అమ్మాయి ట్రాన్స్జెండర్ అర్థమైందా ట్రాన్స్జెండర్ అన్నింది మన ఆర్చా ఆర్టీవి ఛానల్ నేను ఇంటర్వ్యూ చూసిన అర్థమైందా వాళ్ళు ఊరికి పోయిరు వాళ్ళ అమ్మనాన్ని కలిసిరు అడు ఒక మొగ పోరడు ఆడు ఒక మొగ పోరడు ఒక మొగ పోరడు వాని కాడ పరిస్థితులు బాగాలేకనో వాని ఫైనాన్షియల్ సిటీస్ బాగాలేకనో లేకపోతే వానికి ఉన్న ఫీలింగ్స్ ఒక ట్రాన్స్జెండర్ కు ఉండాల్సిన ఫీలింగ్స్ ఉండో వాడు వచ్చిండు బయటకు వచ్చిండు వచ్చి వాడు దాని దేంట్లో కలవాలో దాన్ని కలిసిండు చేయించుకున్నట్టుండు అర్థమైందా దాని నుంచి మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండి కొంతమంది నేర్చుకోవాలనుకుంటారు ఆ యుద్ధాలు నేర్చుకోవాలనుకుంటారు ఏదో చేయాలనుకోని మంచిదో చెడో ఏదో చేయాలని నేర్చుకుంటారు అట్లా పోయిన పర్సనే కానీ డైరెక్ట్ లేడీ కాదు తను ట్రాన్స్జెండరే అర్థమైందా మొగ పోరుడు మొగ పోరుడు మనోన్ ఫీలింగ్స్ అట్లా వచ్చి చేయించుకున్నాడో లేకపోతే లేకపోతే ఎవరైనా చెప్పిరు ఇట్లా చేయమని కానీ ఇది వాంటెడ్ తమ్ముడు వాంటెడ్ గా సెలబ్రిటీ అవ్వడానికి కాదు కానీ ఏదో జనాల ముందుకు రావాలి ఇప్పుడు ఏ మాట్లాడుకుంటున్నా వస్తాయి కొన్ని వస్తాయి కొంతమందికి వస్తారు ఇప్పుడు నువ్వు నేను ఎట్లా ఇప్పుడు నేను ఒక వర్షన్ అనుకున్నా నువ్వు ఒక వర్షన్ అనుకున్నావు నేను నమ్ముతలేను నువ్వు నమ్ముతున్నావు ఇప్పుడు నీకు ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది కానీ ఈమె తొలిగిపోతే నాకు పని అయ్యేటట్టుంది 
అట్లా చెప్తుంది కదా ఒక రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ ఏదో మనిషి చేసిందంట వాడు కార్ ఇచ్చిందంట అర్థమైందా ఒక కార్ ఇచ్చేసిందంట వాడు మరి ఇంకోటి ఏమన్నా ఇవ్వచ్చు ఇప్పుడు పోలీసులు కూడా ఎందుకు అట్లా వదిలేసారు అది నాకు అర్థం కాలే ప్రతి చిన్నదానికి రియాక్ట్ అవుతారు ఎందుకు మన పోలీస్ స్టేషన్ సిద్దిపేట పోలీస్ స్టేషన్ అరెస్ట్ చేసిన ఏహే చేయలే నేను సిద్దిపేట టోల్ గేట్ కార్డు ఉన్నా అంటుందేమో నిరూపిస్తే మనం నమ్ముదాం నమ్మనప్పుడు మనం నిరూపించినప్పుడు మనం ఎందుకు నమ్మాలి ఎందుకంటే రకరకాల పుర్రెలు సామాను మంత్ర సామాగ్రి ఉంది పూజ సామాగ్రి ఉంది అసలు ఇది మనం ఏం చేసారంటే చాలా మంది ఇంటర్వ్యూలలో వాళ్ళు పోయి చేసేవారికి ఆయన జోష్ వచ్చేసింది కానీ ఆయన జోష్ వచ్చేసింది ఎవరికి ఇష్టం ఉన్నట్టు వాళ్ళకి చెప్పేసింది తనకున్న నాలెడ్జ్ పరంగా అన్ని చెప్పేసింది అంతే ఫైనల్ గా మనం ఇప్పటి నుంచి రాఖీ భాయ్ తోటి నెక్స్ట్ అగోరు దగ్గర ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది ఒకవేళ పోలీసు వాళ్ళు ఏం చెప్పారు ఇంటర్వ్యూ ఏదో మరి ఏదో పర్సెంట్ అందుకే ఫోన్ కలుస్తలేదు స్విచ్ ఆఫ్ వస్తుందంటే సార్ మీ ఏడ మాట్లాడద్దు మీ పనులు మీరు చూసుకోవాలి ఇట్లా చేస్తే తీసి లోపడేస్తా అని అంటారు అర్థమైందా ఇప్పుడు ఎంతసేపు తమ్ముడు అలా గురువులో కాదు తెలియడానికి వాళ్ళకు చట్టానికి తలుసుకుంటే పది నిమిషాలు అలా నడు నీకు గురువు ఎవరు నీకు అత్తేయడం వేడి నేర్చుకున్నా అంటే అయిపోయి బయటపడుతుంది అర్థమైందా మామూలు నువ్వే అన్నావు కదా వర్జినల్ వాళ్ళు రారు బయటికి తెలిసినటువంటి సనాతన ధర్మంలో ఉన్నటువంటి వేదాలు మనకి ఏం చెప్తాయి మన ధర్మం మనకి ఏం చెప్తుంది మన యొక్క ఈ స్థితి కదా ఉన్న యోగులు ఋషులు మేధావులు ఇట్లాంటి అగోరాలు జన సంచారంలో రారు 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 జనంతో సంబంధం లేదు సంబంధం లేదు ప్రపంచం వాళ్ళ యొక్క దుష్టశక్తుల మధ్య ఒక శక్తిగా ఉంటారు ఉంటారు కదా అలాంటిది ఇట్లా వచ్చి అనేది ఏమో దేవుడు ఏది మంచి చేస్తున్నా నేను ఏమంటే ఆయన వచ్చింది ఓకేనా వీళ్ళంతా హైలైట్ చేసి హైప్ చేసి ఓకే లాస్ట్కి వచ్చేవారికి మరి ఏమే ఉండాలి కదా ఒరిజినల్ అయితే మరి ఎందుకు పోయింది అర్థమైందా అంతా ఉంటే ఈయనే మడ వేసుకుని ఉండాలి మరి ఒరిజినల్ అంతే వచ్చిరు ఏదో వాళ్ళు ఏదో చేద్దామని వచ్చిరు ఈ మధ్య చాలా మంది వస్తుంది తమ్ముడు ఈ కార్లల్లో బొలోరా కార్లు వేసుకొని నేను చూస్తున్నా వేరే రాష్ట్రంలో ఇట్లా అట్లు ఇట్లా తిరుగుతురు వాళ్ళు ఎందుకు తిరుగుతుర్రా అని నేను ఈ మధ్య అనుకుంటే ఏంటంటే నేను కొన్ని దానిలో తిరుగుతా ఎందుకంటే మన సినిమా ఇండస్ట్రీకి పైసలు కావాలి పైసలు లేకపోతే మనల్ని ఎవడు క్యారెక్టర్ చేయడు మనల్ని ఎవడు దేకడు కాబట్టి ఏంటంటే ఈ లంక బిందెలు అని ఆర్పి అని మనీ షిఫ్టింగ్ అని అర్థమైన చాలా ఉన్నాయి మనకు మన వెనక జరిగే చాలా ఇల్లీగల్ బిజినెస్ చాలా ఉన్నాయి దానివల్ల నేను కొంతమందితో కలిసినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు ఏంటంటే ఈ అగోరుల శక్తులు ఉంటాయి కాబట్టి ఓకే ఒక దగ్గర నుంచి ఉన్న డబ్బుని ఇంకో దగ్గరకి షిఫ్ట్ చేస్తారా ఈ అగోరలు ఒక దగ్గర లంక బిందెలు తొవ్వు ఉంటే అవి ఆ మంత్రశక్తులతోని వాళ్ళు అవి తీయడానికి వస్తారండి ఇట్లా కొంతమంది తీసుకొస్తున్నారండి వీళ్ళు అంటే వీళ్ళ వీళ్ళ అవసరాల కోసం వాళ్ళని తీసుకొస్తురు అన్నట్టు తెలిసింది నాకు అట్లా పిలిపించిన పర్సనే ఈ పర్సన్ అన్న ఏందేమో అనుకున్నాను నేను మరి అట్లా పిలిపించిన పర్సన్ అంటే ఈమె ఇప్పుడు నువ్వు కాదని నువ్వు అంటున్నావు అట్లా పిలిపిస్తున్నావు అట్లా పిలిపించిన పర్సన్ అన్న అయ్యిందని అనుకున్నావు అంటే లేడీ ఒక లేడీగా అగోరా ఉన్నప్పుడు మినిమం నాలెడ్జ్ ఉంటుంది వాళ్ళు ఏమి చూపించాలి జనాలకు ఏం చూపించాలి ఒక మొగోడు లంగోడి కట్టుకున్నప్పుడు ఒక ఆడది ఎట్లా కట్టుకోవాలి మినిమం జనాలకు ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాలి కదా మంచి చేయాలి కదా ధర్మం కోసం పోరాడే వాళ్ళు నేను అనేది ఏంటంటే టు బి ఫ్రాంక్ గా ఇంటర్వ్యూ జరగదు మొహం మూడు చేద్దాం అనుకున్నాను ఏవైతే హారాలు వేసుకున్నావో ఏవైతే రుద్రాక్ష మాల వేసుకున్నావో ఒక రుద్రాక్ష మాల ఒక ఆడ మనిషికి తన సిరులు అంటే కురులు కురుల ద్వారా అన్ని కప్పు పుచ్చుకోవచ్చు కురులు వదిలేస్తే బ్రష్ అదంతా కవర్ అయిపోతుంది 
రుద్రాక్ష కనబడకుండా నువ్వు ఏదన్నా కవర్ చేయాలి కదా బూడిద పూసుకుంటే తెలిసేపు తమ్ముడు చెమట గారితో పడదా చెమట గారితో పోయేది బూడిద అర్థమైందా నువ్వు దాన్ని వేసుకోని జనాలకు ఎంతసేపు కూర్చుంటావు ఎంతసేపు ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తావు ఎండల అర్థమైపోతుంది అన్న మనకు ఎవ్వరు కూడా ఒరిజినల్ అగౌరవ అట్లా చేయాలి వాళ్ళ వాళ్ళ సాంప్రదాయాన్ని కించపరచుకోరు దిగదార్చుకోరు నైంటీ పర్సెంట్ ఫేక్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఏమన్నా వాళ్ళు ముందుకు ముందుకు వచ్చి నిరూపించుకుంటే అప్పుడు నమ్మకం నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ మనం అగౌరవతో కూర్చొని మనం మాట్లాడుకుంటే అంతే కంపల్సరీ మనం ఇద్దరే చేద్దాం రైట్ ఏదో ఒకటే రెండో ఫైనల్ గా ఇంటర్వ్యూ అయిపోయే ముందు మళ్ళా ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం మనం మనం మంచి సబ్జెక్ట్ మీద చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏం చేస్తున్నాం ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఫైనల్ తీసుకెళ్తున్నాం టోటల్ సోషల్ మీడియాలో ఇప్పుడు మనము మంచి చెడు అదే ఒక యాక్టర్ గా నేను నాకు ఇంట్రెస్ట్ అంతా ఇదంతా ఇది పక్కనే పెడితే మనకున్న నాలుగు రుచి పరంగా మాట్లాడడం అంటే మనకు ఉన్నాయి చెప్తున్నాం మనం అది అండ్ బేసిక్గా మనం సోషల్ మీడియాలో అదే ఒక మంచి కాన్సెప్ట్లు కానీ సోషల్ మీడియాలో ఒక వెబ్ సిరీస్లు కానీ యాక్టింగ్ సంబంధించిన ఏమైనా మంచి కాన్సెప్ట్లు చేద్దామని ఫిక్స్ అయినా అన్నీ బంద్ చేసినాయి అందుకే జబర్దస్త్ జబర్దస్త్ ఇవన్నీ ఆ సినిమా ఆఫీస్ ఈ సినిమా ఆఫీస్ ఓడు తిరుగుడు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏం కావాలంటే ఒక ఫేమ్ ఉన్న పర్సన్ కావాలి అదేనా ఒక ఫేమ్ ఉన్న పర్సన్ ఉంటేనే వాళ్ళే పిలిపించి వాళ్ళే ఛాన్సులు ఇస్తారు ఎందుకంటే నేను జబర్దస్త్లో చూసినా శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీలో చూసినా వేరే వేరే షోలో చూసినా వేరే వేరే సీరియల్లో చూసినా వేరే వేరే సినిమాలు చేసిన అన్నిట్లో కూడా ఒకటే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఫేమ్ ఉన్న ఆర్టిస్ట్ కావాలి ఫేమ్ ఉండాలి ఉత నార్మల్ నేను ఆర్టిస్టే కదా అట్లా కాదు ఫేమ్ ఉండాలి ఫేమ్ ఉంటేనే వాళ్ళకు కళ్ళకు కనబడతాం సో అందుకంటే సోషల్ మీడియాలో మనకంటూ కూడా మన ఆడియన్స్ ముందు మనకు వచ్చిన యాక్టింగ్ని మనకు వచ్చిన కళని చూపించుకొని మనం కూడా ఒక ఫేమ్ వచ్చిన తర్వాతనే పోదాం ఇక సినిమా ఇండస్ట్రీకి కానీ వేరే వేరే షోలో కానీ ఫిక్స్ అయినాయి అందుకంటే టోటల్ మన టార్గెట్ అంతా సోషల్ మీడియా సో రైట్ ఇది రాఖీ భాయ్తో ఇంటర్వ్యూ నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూలో మళ్ళీ ఈ మనీ లాండరింగ్ ఉంది కదా ఈ ప్రమోషన్స్ ఈ ప్రమోషన్స్ ఈ ఆడలు సగం సగం బట్టలు వేసుకున్నాడు ఉన్నాయి లేనట్టు చూపెట్టు అది ఒరిజినల్ లేకుంటే ఫేకో పైన కింది అన్ని చూపెట్టుకుంటా వాళ్ళు అసలు ఈ అవలేగాలు చెక్కగాలు ఈ అవలేగాలు లేక వస్తున్నాం వీళ్ళు మొత్తం గేలే ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తే మొత్తం గేలే కదా అంటూ నైంటీ పర్సెంట్ గేలు ఈ యోయోగాలు జోజోగాలు ఈ చిలుబులు గాలు ఈ అవలేగాలు ఉంటారు వీళ్ళు రెండోది ఈ ఆడలు ఆడలో మొగలో తేడదలు కూడా బ్యాంచ్ పాడదే ఇంకే చేయడదే ఇంకా అంటారు వాళ్ళు అంటారు ఆ గింత కిల కిల మాంసం ఉంటుంది కానీ ఇట్లా అంటారు ఆ డైలాగ్ మీద డైలాగ్ చెప్తున్నారు మోడల్స్ అంటారు వీళ్ళందరి మీద నెక్స్ట్ కాంట్రవర్సీ ఒక మోడల్ వచ్చి కూర్చొని పెట్టి రాఖీ భాయ్ నేను ఇద్దరు కూర్చొని పాడు దేంగే షేడ్ దేంగే ఏదో దేంగే అది అలా చేద్దాం నెక్స్ట్ చిలువు వాళ్ళని పట్టుకొని ఇద్దరు వచ్చి ఇప్పటి నుంచి రాఖీ అని నేను చేస్తున్నాడు ఇంటర్ ఏదో ఒకటి పట్టుకొస్తున్నట్టు ఇద్దరు కొంచెం మీద కొంచెం లేదు అంటే నెక్స్ట్ మనకు గొప్ప సెలబ్రిటీని మీ తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ నుంచి వైద్యులకినటువంటి ఏడు వందల కార్డ్ నెంబర్ ఏడు వందల ఇరవై నాలుగు సెలబ్రిటీ పట్టుకొని వస్తాం సెలబ్రిటీతో ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ కాదు మంచి ఆడిషన్ ఉంది ఒక షార్ట్ ఫిలిం ఆడిషన్ చేయబోతున్నాం ఇది నమస్తే ఉంటా చలో రైట్ నమస్తే